എല്ലാ സ്നേഹിതർക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവയെന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പാർട്ടിൽ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാം നമ്മൾ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്ക് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എന്നാൽ ഡിവൈസസുകളിൽ ഒന്നും കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കാത്തതുമായ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് ആൻഡ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ ചുരുക്കി നമ്മൾ വിളിക്കുക നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്നൊക്കെയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡിയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലോ മറ്റു ഡിവൈസുകളിലോ ഒന്നും തന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുവാനൊന്നും കഴിയുന്നതല്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡിയുടെയും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡിയുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളും തമ്മിൽ പ്രോപ്പറായി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഡിവൈസുകളെ സഹായിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് ആണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് എക്സ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും എന്താണ് ഇവിടെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഹോസ്റ്റുകളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കണം ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോർമലി ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സീറോ മുതലാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലുമാണ് സോ അപ്പോൾ ഇവിടത്തെ ആദ്യത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് വൺ ഡോട്ട് സീറോ എന്നായിരിക്കും ഒരു നെറ്റ്വർക്കിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണോ വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ പറയുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് എന്നാണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ ഒരു പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഈ ഒരു സ്വിച്ചിൽ നാല് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുക ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളിലെല്ലാം അസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെയുള്ള വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് വൺ എന്ന ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു ഫയൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോൾസ് ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അവസാനം എന്താണോ ഐ പി അഡ്രസ് വരുന്നത് അതാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക സോ നമുക്കറിയാം ഈ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സോ ഒരേ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മറ്റെല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളിലേക്കും ഒരു പാക്കറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെത്തേഡിലാണ് സെൻഡ് ആകുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഐ പി അഡ്രസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ഐ പി അഡ്രസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ അവസാനത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്താണോ വരുന്നത് ആ ഐ പി അഡ്രസ്സിന് റിസർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് ഡിവൈസുകളിൽ ഒന്നും അസൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഇവിടെയുള്ളത് സോ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്തായിരിക്കും വൺ സെവൻറ്റി ടു ഡോട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ സോ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ്വർക്
ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ ഐ പി അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്നായിരിക്കും അല്ലെ സോ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ഈ ടെൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്നാണ് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ് ആയ ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവിനെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്നുമാണ് പറയുക നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളും നമുക്ക് ഡിവൈസുകളിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിന്റ്സുകൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആണെങ്കിലും അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുക നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്നതാണ് ഇത്തരം അഡ്രസ്സുകളെ ഡിവൈസുകളിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും നിങ്ങൾ റൌട്ടറിൽ കോൺഫിഗറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളിലെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ചസുകളിലെയോ ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ റൌട്ടറിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ല പകരം നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പേഴ്സുകൾ മാത്രമേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യാറുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ നെറ്റ്വർക്ക് നമ്പർ കൊടുത്തതും റൌട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ റൌട്ടറിൽ കണക്ട് ആകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് എന്തായാലും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല അതെല്ലാം നമുക്ക് സിസ്കോയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഡീപ്പായിട്ട് തന്നെ പരിശോധിക്കാം കൂടാതെ ഇതുപോലെയുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സിന്റെ ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിലെ ഭാഗം എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ ബൈനറി രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇനി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആണെങ്കിലും അതിലെ ലാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ് അഥവാ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റ് ഐ ഡി എന്നതാണ് ഇത്തരം അഡ്രസ്സുകളും ഡിവൈസുകളിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ എല്ലാ ഡിവൈസുകളിലേക്കും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐ പി അഡ്രസ്സുകൾ റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് കൂടാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സിന്റെ ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി അഡ്രസ്സുകളെ ബൈനറി രൂപത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും വൺ ആയിരിക്കും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ്സും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് അഡ്രസ്സും നമുക്ക് ഡിവൈസുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലെന്ന് എന്തായാലും നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനായി നെറ്റ്വർക്ക് കാർഡിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് ഇതിൽ ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന ടെൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു താഴെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ടെൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ടെൻ ഡോട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ താഴെ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോഴൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ കാണാം നമ്മൾ കൊടുത്ത ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ശരിയല്ല ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്നതാണ് ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഒരു സി ക്ലാസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഐ പി അഡ്രസ് കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു താഴെ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു നേരത്തെ കണ്ട ആ സെയിം മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഐ പി എന്താണോ ആ ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് ആ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഐ പി അഡ്രസ് ആയി അസൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഇനി നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡിയുടെ കാര്യമൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ ഡോട്ട് സീറോ എന്ന് കൊടുത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു താഴെ സബ്നെറ്റ് മാസ്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സി കണ്ടില്ലേ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സും നൽകുവാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ
എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബൈനറി വാല്യൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ അതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെയും സബ്മിറ്റ് മാസ്കിന്റെയും ബൈനറി വാല്യൂ ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ബൈനറി വാല്യൂസും തമ്മിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബിറ്റ് വൈസ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യും ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് കരുതുന്നു ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ സീറോ സീറോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ വൺ എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ ആൻസർ സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ എന്ന് വന്നാൽ അതിന്റെ ആൻസറും സീറോ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ എവിടെയാണോ വൺ വൺ എന്ന് വരുന്നത് അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ ഇതേ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മുകളിൽ വൺ ഉണ്ട് താഴെയും വൺ ആണ് സോ റിസൾട്ട് വൺ തന്നെയാണ് അടുത്തത് മുകൾ ഭാഗത്ത് വൺ ആണ് താഴെയും വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ഇവിടെയും വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും അടുത്തത് മുകളിൽ സീറോ ആണ് എന്നാൽ താഴെ വൺ ആണ് സോ റിസൾട്ട് വരിക സീറോ ആണ് ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷനിൽ രണ്ട് ഭാഗത്തും വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ സീറോ 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 വൺ വൺ സീറോ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും സോ അത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഐ പി അഡ്രസ്സിനെയും സബ്മിറ്റ് മാസ്കിനെയും ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ താഴെ കാണുന്നത് പോലെ ആയിരിക്കും ആൻസർ ലഭിക്കുക സോ ഈ കിട്ടിയ ആൻസറിനെ ഡെസിമൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ എന്നാണ് ആൻസർ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ ഒരു രീതിയിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഐ പി ആയിരിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് അഡ്രസ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ഡോട്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഡോട്ട് ടെൻ ഡോട്ട് സീറോ എന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സും സബ്മിറ്റ് മാസ്കും കൊടുത്ത് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ നേരത്തെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതുപോലെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് ആ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡിയെ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി റിസർവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഈ നെറ്റ്വർക്കിലുള്ള എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുകളും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിലെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഈ ഒരു ഐ പി അഡ്രസ് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല ഡിവൈസുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ഐ പി അഡ്രസ്സും സബ്മിറ്റ് മാസ്കും നിങ്ങൾ എടുത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ആൻഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐ പി അഡ്രസ്സിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഡി എന്താണെന്നുള്ളത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലുള്ള ഐ പി അഡ്രസ് ആണെങ്കിലും ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ചെയ്തു നോക്കുക കൂടുതലായി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ശരി ഇന്നത്തെ ഈ പാർട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന